ആർസിയാം ഗുഡ് ആർസിയാം താങ്ക് യു സുസാർ ഇന്ന് പെട്ടെന്നാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പേര് ജയപ്രകാശ് എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലാണ് അല്ലേ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ തന്നെ കാരണം ബാങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എമറാൾഡ് എന്നൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ടി സി ജി അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സഫേർ സി ആർ മോത്തി സാർ സുജിത് സാർ പിന്നെ ഷാറൂബി സുജിത് സാർ അതേപോലെ തന്നെ റൂബി ഗോവോമ സാർ അതേപോലെ നമ്മുടെ റൂബി ഹേമന്ത് കുമാർ സാർ എല്ലാവരെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞു എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും എയർഫോഴ്സാണ് ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചത് ബിഗ് സലൂട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ജീവിതം വളരെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് പോലെയാണ് പോകുന്നത് ഈവൻ കാർഗിൽ വാറിൽ വരെ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ഷനിലായിരുന്നു കാർഗിൽ വാറിന്റെ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സെക്ഷനിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുവരെ അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എയർഫോഴ്സ് ജീവിതമായിരുന്നു ബിഗ് സലൂട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അഗെയിൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ ആരോടും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരെ തന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എയർഫോഴ്സിൽ ഇരിക്കെ അറിഞ്ഞ ഈ ഒരു അവസരം ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഘടകമായിരുന്നു എന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞാൻ സുലൂർ എയർപോർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു അവിടുന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഷോപ്പും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിനെ ഒരു അവസരമായി കണ്ട് ഇത് സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകളിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ധാരാളം ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിലൂടെ എമറാൾഡ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകത ഉണ്ടോ അല്ലെ പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആൾറെഡി കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവർ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു സാറേ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ മാസം എനിക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ് കിട്ടിയത് ആ കുറച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ വിട്ടുപോകുമോ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഇനി നമ്മളെക്കാൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ് അല്ലെ അവരാദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഇൻകം ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇൻകം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ കാരണം ഈ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആർ സി എമ്മിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൈസ എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്നും എടുത്തു ഇതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ പൈസ മാത്രം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും അല്ലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് പോകും കാരണം പൈസ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോ ആർസ്യൻ പ്ലാനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം പുതിയതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പ്ലാനിന്റെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് സാറേ ഓപ്പണർ മുതലേ നമുക്ക് വരുമാനമുള്ളൂ അല്ലെ ബിഗിനർ സ്റ്റാർട്ടറിനൊന്നും വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ വിനോദ് സാർ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഒന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് കൊടുത്ത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ കടന്നു വരു
ഗ്രൂപ്പിലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക അല്ലെ പലരും പല രീതിയിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ചില മാസം അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങും അല്ലെ ചില മാസം എഴുന്നൂറ് വാങ്ങും ചില മാസം മുന്നൂറ് വാങ്ങി ചില മാസം ആയിരം വാങ്ങി നാനൂറ് വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ പുതിയ പ്ലാനിൽ വരുമാനമുണ്ട് അപ്പോ ഇതിൽ എന്താണ് കമ്പനി ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ആറ് മാസം ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പി വി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്താലും പത്ത് ശതമാനം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഗമാൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗാമ ഒറിജിനോൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് ആൻഡ് കീസോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ തുടക്കക്കാരായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏത് പുതിയ പ്ലാനിലുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ ന്യൂട്രി ചാർജ് അടക്കം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുമാനമുണ്ട് ഇനി ഈ പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം വിട്ടുപോയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാസം വിട്ടുപോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത മാസം ഇതിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വിയുടെ പർച്ചേസ് എങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പിന്നെ ആ ഒരു സീരീസിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ക്ലോസുകൾ ഞാൻ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഈ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് പർച്ചേസ് തന്നെ ഒരു മാസം നമ്മൾ വിട്ടുപോയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വിയുടെ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് പർച്ചേസിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ കുറെ കൂടുതൽ വാങ്ങി ഈ ഏഴായിരം പി വിയുടെ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങി ഒരു മാസം അയ്യ അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങി അടുത്ത മാസം ഏഴായിരം വാങ്ങി അടുത്ത മാസം മുന്നൂറ് വാങ്ങി എന്ന് എഴുതട്ടെ അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഇവിടെ ഈ ഏഴായിരത്തിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ എത്ര മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താലും അവിടെ ഈ നൂറ് പി വി മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ടു ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് തുടക്കക്കാരായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പല ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് സാറേ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ നൂറ് രൂപ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയണത് ഈ നൂറ് രൂപ നമുക്ക് എപ്പോഴായിരുന്നു കയ്യിൽ വന്നിരുന്നത് അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയ ആൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നമ്മുടെ ടീമിൽ എത്ര പേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ കിട്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോയ ആളുകളെ എണ്ണം ഇഷ്ടം പോലാണ് ഈ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയ ആളുകൾ പുറത്തും പോയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ ആയിരം രൂപയുടെ രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് എഗെയിൻ ഡി പി ഡി പി എം ആർ പി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ സെല് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അവിടെ വീണ്ടും ഇൻ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പ്ലസ് എത്ര നിമിഷങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളും അപ്പോ അത്രയ്ക്ക് ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തുടക്കക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കമ്പനി പ്ലാനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വിയുടെ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ആറ് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആറ് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആറ് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ഡി പിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നോക്ക് ഇനി നമ്മള് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡി പി ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ കി
ഈ സാധനത്തിന് വീണ്ടും എം ആർ പി ഡി പി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻകം ഏതുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആറുമാസം തുടർച്ചയായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം നമ്മൾ വിട്ടുപോയാൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തി ഒരു മാസം ആയിരമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കുറവ് വ്യത്യാസം അഞ്ഞൂറല്ലേ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയിരം പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ആരും നടത്തണം ഇൻ കേസ് ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇൻ കേസ് എന്ന് ഒരു മാസം വിട്ടുപോയാലോ ഈ മൂന്ന് പർച്ചേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം ഞാൻ വിട്ടുപോയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവായിരം പി വിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു സീരിയസിൽ എൻട്രാ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി നമ്മൾ ആറുമാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡി പിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഇത് ആർ സെവിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് അയ്യായിരം ഡി പി പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടാതെ അയ്യായിരം രൂപ ആര് തരും ആര് തരും ന്യൂട്രി ചാർജ് തരും അല്ലെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഗാമാസൺ കീസോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊട്ടുന്നതിന് പകരം കൂടാതെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അതായത് ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും കൂടെ ഉണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താലോ ഇതിനെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താലോ എത്ര വരും എത്ര വരും അല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലേ പതിനെട്ടും ഇരുപത് എഴുന്നൂറ് ആ ഇരുപത് എഴുന്നൂറിന്റെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി ന്യൂട്രി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണ സാർ റിട്ടയേഴ്സ് രാധാകൃഷ്ണ സാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഷാർപ്പിന ചോറ് അത് എല്ലാ മാസവും ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി ചെയ്യും അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഏതിനുണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാനിലായിരുന്നെങ്കിലോ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അല്ലെ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു കിട്ടിയത് മൂന്ന് മാസം കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അതായത് എക്സ്ട്രാ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ പുതിയ പ്ലാനിൽ ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാനിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഉണ്ട് ഇനി ധാരാളം ഉണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിന്റെ ഒന്നും ഫുള്ള് ഞാൻ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പർച്ചേസിങ് ക്ലബ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പത്ത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പി വി നമ്മൾ എന്നാണോ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസർ ക്ലബ് മെമ്പർ ആവും അല്ലെ പർച്ചേസർ ക്ലബിന്റെ ഇതിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി മുതൽ അയ്യായിരം പി വി വരെയുള്ള ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്യാഷ് അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണോ അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അയ്യായിരം ചെയ്യുന്ന ധാരാളല്ലേ നമ്മുടെ ടീമിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഇതിവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എവറി മന്ത് ടെൻ പെർസെന്റ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എല്ലാ മാസവും ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നു അയ്യായിരം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്
എക്സ്ട്രാ ഇൻകം അവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ റീചാർജോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ഈ പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ അല്ലെ നേരത്തെ എത്രയാണോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നേരത്തെ നയൻ മാസം തൊള്ളായിരത്തി എക്സ്ട്രാ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് പർച്ചേസിൻ ക്ലബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് കമ്പനി ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്പണർ മുതലാണ് ഓപ്പണറിന് ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർ വരെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് വൈറ്റൽ അച്ചീവേഴ്സിന് ടു പെർസെന്റേജ് വൺ പെർസെന്റേജ് മന്ത്ലി വൺ പെർസെന്റേജ് ഇയർലി റോയൽറ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇപ്പോ ടു പെർസെന്റേജ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ബോണസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്തിരിക്കണം ഓപ്പണർ ആണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓപ്പണർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്ട്രാ പി വി എങ്കിലും അല്ലെ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോ മെയ് മാസം മുതൽ ഇതിന്റെ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ വന്നു അല്ലെ ഓപ്പണർ എന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദ്യത്തെ മാസം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാസം അറൌണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നയന്റി ഫൈവ് സംതിങ് ആണ് സ്റ്റാർ പിൻ അച്ചീവറിന് ആദ്യം രണ്ടായിരമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് എടുത്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എവ്രി മന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് എന്താ കാരണം ടേൺ ഓവർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയും പല ഐ ടി കമ്പനി പല കമ്പനികളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബോണസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ടേൺ ഓവറിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എവ്രി മന്ത് അറിയിക്കും റോയൽറ്റി അച്ചീവർ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി അച്ചീവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ അച്ചീവർ സ്റ്റാർ അച്ചീവറിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത്ര തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇയർലി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ശരിക്ക് എത്രയായി പന്തിരുന്നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് അല്ലെ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ കമ്പനി ഈസ് ഗിവിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ കമ്പനി എക്സ്ട്രാ തരികയാണ് റോയൽറ്റി പിന്നെ സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനത്തിന് ഏകദേശം ഏഴായിരം ആണ് ഏഴായിരം പ്ലസ് ഏഴായിരം പതിനാലായിരം രൂപ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാർ പിന്നിന്റെ ഇൻകം ആർക്കുണ്ട് റോയൽറ്റി സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിന വ്യക്തിക്ക് എക്സ്ട്രായാണ് കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് അല്ലെ എവ്രി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഒരു റോയൽറ്റി അച്ചീവറിന്റെ കയ്യിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ വന്നാൽ ഇതൊരു ന്യൂസ് ആകും ഇല്ലയോ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്സിനോട് പറയും കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കുറെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഈ ഒരു നന്മ എത്തിച്ചതിന്റെ വക ഒരു നയന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷന്റെ കൂടെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് ഫയർ അപ്പൊ ഈ പ്ലാനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോ ഞാൻ എമറാൾഡ് എന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് ഏകദേശം ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ പതിമൂന്നായിരം ആയിരുന്നു അല്ലെ അതായത് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ അല്ലെ എക്സ്ട്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്ക് തന്നെ പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ബോണസ് എല്ലാവരും എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇതിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സാധ്യത നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ജോലിയിലാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും തന്നെ ജോലിയിലാണ് ചിലര് പിന്നെ ലേബർ ജോലി ചെയ്യുന്നു പലരും പല വർക്കിലാണ് ഞാൻ ബാങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു ചാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ടൈം ആണ് ഇത് മണി ആണെങ്കിൽ ഇത് ടൈം ആണ് കാരണം എല്ലാവരും ഇൻകം ലീനിയർ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പല രീതിയിലായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആയിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ
ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം അതായത് നമുക്കിവിടെ സമയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള ഇൻകമേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജോലി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയില്ല ഞാനിപ്പോ കൂലിപ്പണി ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോലെ എനിക്ക് വരുമാനമില്ല അല്ലെ അല്ലെ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ പോലെ എനിക്ക് വരുമാനമില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു നാളെ അങ്ങനെ ആരെ സംഭവിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലോ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ജോലിക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടുമോ അതിൽ നിന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും പൈസ ഉള്ള ധാരാളം വലിയ വലിയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രാൻസൈസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവര് ഒരു ഫ്രാൻസൈസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ബാറ്റ ബാറ്റ മുംബൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുംബൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചു ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവരൊക്കെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഇവരൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഷോറൂമുകൾ പാലക്കാട് അടക്കം ഷോറൂമുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ഷോറൂമുകൾ ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെ ഇവരൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഫ്രാഞ്ചൈസി നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ അയ്യായിരം പേരിൽ ഒരു പത്ത് പേര് എട്ട് മണിക്കൂർ ഷട്ടർ തുറന്നാൽ അല്ലെ ബാറ്റ് എത്ര മണിക്കൂറായി എൺപത് മണിക്കൂറായി എൺപത് മണിക്കൂറായി എൺപത് മണിക്കൂറാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ത് ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇന്നിപ്പോ ബാറ്റ് ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ ബാറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താ കാരണം ഇവിടെ നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആയി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു ഇതേ അവസരം ഈ ബാറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളാക്കിയാലോ അടിപൊളിയായില്ലേ ഇവിടെ ബാറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആളുകളെ ആർത്തിം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഓരോന്നോരോ ഹെൽത്തി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ എം ആർ പി ഡി പി ഗ്യാപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ആളുകളെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടാവോ അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീമിനെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ടീമിലൂടെ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു അയ്യായിരം പി വി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ശക്തമായ ആർത്തി ബിസിനസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ടീം വന്നു ചെറിയ ടീമാണ് ചെറിയ ടീം വന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി രണ്ട് ടീമിലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിരിക്കാം ചില രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങിയോ എങ്ങനെയായാലും ഒരു മന്ദവസാനം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം എന്നോട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്നോട് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് സാറേ പുതിയ പ്ലാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഓപ്പണർക്ക് മാത്രമേ വരുമാനുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടർക്കും പിന്നെ ബിഗിനർക്കൊന്നും വരുമാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ബേസിസ് അതായത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാപ് കമ്മീഷനും ഈ ഗ്യാപ് കമ്മീഷനും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പാം തീയതി വരെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത്താ മുപ്പാം തീയതി വരെ എത്ര സെയിൽ നടന്നു ആ സെയിലിന്റെ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തരാൻ പറ്റുമോ ഇത് തരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥമിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഒരു മാസം ഇത്ര ടേൺ ഓവർ നടന്നു ആ ടേൺ ഓവറിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പേയബിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ
ഈ സൈഡും രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ബേസ് ആണ് കമ്മീഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കൂട്ടി താഴെ താഴെ മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ് കമ്മീഷൻ എടുക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വരുമാനം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്ര അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അല്ലെ ഈ സൈഡിലും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് പർച്ചേസ് ഏഴ് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അസ് എ ബിഗിനർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പർച്ചേസിംഗ് ക്ലബ് അല്ലെ പർച്ചേസർ ക്ലബിൽ വരുമ്പോൾ പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആഡാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ അയ്യായിരം ചെയ്യുന്ന ആളായതിനോട് എത്ര പ്രൊഡക്ട് എത്ര എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഓരോ മാസം എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ശരിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അസ് എ ബിഗിനർ പക്ഷെ നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു ആയിരം രൂപയുള്ളായിരുന്നു അല്ലെ പുതിയ പ്ലാനിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയുടെ എക്സാക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അനദർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് പി വിയുടെ ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പി വി ആണ് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മതിയോട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ അതായത് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ശതമാനത്തിലാണ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഈ വ്യക്തി ഏത് പെർസെന്റിലാണെന്നുള്ള നോക്കണം ഈ വ്യക്തി ഏത് പെർസെന്റിൽ നോക്കണം തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ വരുമാനം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം നിൽക്കുന്ന ആള് നിൽക്കുന്നത് ഏഴ് ശതമാനത്തിലല്ലേ പത്തായിരം നിൽക്കുന്ന ആള് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇനി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അഞ്ച് ശതമാനം ഏതിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതായത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഏ ലഗ്ന്ന് നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയണത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ ബി ലഗായിട്ടുള്ള പത്തായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയണത് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ സെൽഫ് അല്ലെ സെൽഫ് നമ്മൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വിയുടെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറും ഒരു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂവായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് രൂപ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ആൾക്കുണ്ട് ഈ സാറേ ഓപ്പണർ മുതലുള്ളവർക്ക് ഇനി ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ ലീഡർമാർക്കൊക്കെ വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർസ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത് ആൾക്കാരുണ്ട് പുതിയ പുതിയ പ്ലാൻ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയത് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരിത് ഈ ഒരു കണക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഓപ്പണറോട് ഓപ്പണറോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്പണർ ഓപ്പണർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബി സൈഡ് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി വി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മുതലാണ് കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷന് എലിജിബിലിറ്റി എത്ര ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബുകാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്ത പറ്റും ഒരു പതിനാല് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബുകാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റും ഓഫറും ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് പേരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ
ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആളുകൾ സെവന് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ വരുമാനം പ്ലസ് നമ്മൾ സെൽഫ് ചെയ്തതിന്റെ എത്രയാണോ പ്രൊസീജർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കിട്ടും ഇതിന്റെ മതയുടെ ബേസിക് മതയുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ഏത് കണക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ആയിരം അല്ലെ ആയിരം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് സെൽഫിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു അറുന്നൂറ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അച്ച ഓപ്പണർ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പർച്ചേസർ ക്ലബ് അല്ലെ പർച്ചേസർ ക്ലബിന്റെ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂടാതെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ബോണസ് പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ മാസം ബോണസ് പോയിന്റ് ഏകദേശം അറുന്നൂറിന്റെ അടുത്താണ് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടിക്കോ പോട്ടെ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടിക്കോ അഞ്ഞൂറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒരു ആർക്കുണ്ട് ഒരു ഓപ്പണർക്കുണ്ട് നേരത്തെ മൂവായിരം രൂപയായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മാക്സിമം ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാർ പൊസിഷൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്റ്റാർ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ വോളിയം അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഈ തമ്മിലുള്ള ജസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് ശതമാനം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഇനി സെൽഫ് ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ കണക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ആ സ്റ്റാർ പിൻ അച്ചീവറിന് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് സ്റ്റാർ പിൻ അച്ചീവറിന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ അല്ലെ കർമ്മന്ത് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ പർച്ചേസർ ക്ലബ്ബ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ബോണസ് പോയിന്റ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ എഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂ ഇരുപത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഒരു സ്റ്റാർ പിൻ എന്ന് ഇവിടെ ഇൻകം ഉണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പുതിയ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബേസിലാണ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ അല്ലാതെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായി അയ്യോ സാറെ നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മീഷനും പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം ആർക്കാണെന്ന് അറിയാം എന്നെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു നാലായിരത്തിനോ മൂവായിരത്തിനോ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അവരെന്തെങ്കിലും വരുന്നു വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടി ചാർജ് ആയി വന്ന് വാങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കമ്പനി ഈസ് ഫോക്കസിങ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആർ സി എം എന്ന ബിസിനസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ ഈ ബിസിനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വക്കീലായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കാലിബർ വേണം അതിൻ്റെതായ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും എം ബി ബി എസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും വക്കീലാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്ക്
ഞാനിവിടെ ഓഫീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ആളുകളെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനിവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഐ ബിൽഡ് എ സിസ്റ്റം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പറങ്ങുന്നു എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സിസ്റ്റം കടന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെ ആളുകളിലേക്ക് നമുക്കത് എത്തിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സി എം ഐ എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി സോറി ഇൻഡസ്ട്രിയല്ല ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ക്രാഷിങ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഇന്ന് എ ഐ ഇല്ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ജി പി ടി ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് സംഭവങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ജോബ് സെക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു ജോലിയുടെ സെക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പല ജോലികളും റീപ്ലേസ് ആകും ഇന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ മാരുതി പോലുള്ള കമ്പനികൾ അമ്പത് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം പേരോട് പറഞ്ഞു പകുതി സമയം വന്നാൽ മതി കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു റോബോട്ടിന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ലീവ് എടുക്കൂല ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വരും കാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ വരണേ കുറെ സമയം പിടിക്കുന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അഞ്ച് ടു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മുടെ എവ്രി സെക്ടറിലോട്ട് വരാൻ പോവാണ് എവ്രി സെക്ടറിലോട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഫാമിലിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ സമയത്താണ് ഇത്രയും നാളും നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആരോട് പറഞ്ഞാലും സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ സ്ലോലി സ്ലോലി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്തായി അല്ലെ പലരും സംഭവങ്ങൾ നിന്നു പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിന്റെ നിയമം വന്നു ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ വന്നു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽസ് വിൽ കം അല്ലെ സ്ലോലി സ്ലോലി പീപ്പിൾ ആർ അസെപ്റ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് വിൽ കം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ പോലുള്ള ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകൾ എന്ന് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കേട്ടോ സാധനം വാങ്ങുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് എയർഫോഴ്സിലെ പെൻഷൻ ഉണ്ട് ബാങ്കിലെ ജോലി ഉണ്ട് അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആർ സി എം ഇല്ലാതെ തന്നെ വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്ക് പൂർണമായും മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിന്റെ നിയമം വന്നു ഇനി പ്രൊഫഷണൽസ് വിൽ കം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വിൽ കം ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും അല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകണം ഈ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെക്കാളും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു നമ്മളെക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആളുകളിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് ഒരു മൂന്ന് ടു അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ശക്തമായി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം പല ആളുകളും ഈ ഒരു
നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ സീറോ ആയാൽ സീറോ ആകാന്ന പറയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഏതൊരു പ്രൊഫഷനും അല്ലെ അതിൻ്റെതായ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ സിലബസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോസോ കാര്യങ്ങളോ ടൈമിങ്ങോ സിലബസോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ റിജക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആയാൽ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ട്രെയിൻഡ് ആയാൽ ഇങ്ങനെ റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും റിജക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ചു പറയണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് ജോലിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ പല ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം അല്ലെ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആള് വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാ ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പേഷ്യൻസ് ബിസിനസ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു സംശയമല്ല ബിസിനസ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് ഡോൺ ക്വിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ അതായത് ഈ ഒരു ഡൗൺ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കിറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ബിസിനസ് അപ് ഡൗൺ അപ് ഡൗൺ ആവും എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല അല്ലെ കാരണം ആളുകൾ പല ടൈപ്പ് ആണ് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ സേ ഫോർ യുവർ ഗോഡ് സേ നെവർ എവർ ക്യൂറ്റ് ആർസിയൻ ബിസിനസ് കാരണം ഇത്ര വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇനി കിട്ടില്ല നേരത്തെ മുത്സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണോ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ മൂന്നര കോടി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു മൂവായിരം പേരെ ശരിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് കൃത്യമായി നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരും കാരണം ഈ ഈ ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കാരണം പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലെ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികളുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഓഫീസ് ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഫാക്ടറി ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഓഫീസ് ബേസ്ഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ടുവരും നാളെ രണ്ട് ലക്ഷം ആക്കി തരാം ട്രേഡിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഇവർക്ക് ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് പൂട്ടി പോകാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അടച്ചു പോകാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കാരണം നാട്ടുകാരുടെ പൈസയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇല്ല ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് പൂട്ടി പോകാൻ ഈസിയാണ് ആർ സി എം മീൻസ് എ ഫാക്ടറി ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഫാക്ടറി ബേസ്ഡ് മീൻസ് വാട്ട് ഫാക്ടറി ബേസ്ഡ് മീൻസ് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നാളെ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഗോഡൗൺ സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് കമ്പനി ആസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് കമ്പനി ഇവിടെ പൈസ മുടക്കിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് സെല്ലുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് അതൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പല ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത പല കമ്പനികൾ വന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വിറ്റു എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ആ ബിസിനസ് ഇതാകുന്നു അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തവടെണ്ണയുടെ റേറ്റ് പത്ത് അല്ലെ പത്ത് രൂപ പതിനഞ
അല്ലെ അദ്ദേഹം വരട്ടെ അദ്ദേഹം പൈസ മുടക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നോട്ടീസിൽ പൈസ മുടക്കട്ടെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് ഇതെന്റെ ബിസിനസ് ആണ് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക പാലക്കാട് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ബിസിനസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സുജി സാർ ഹേമന്ത് സാർ മജീദ് സാർ റഷി സാർ അടങ്ങുന്ന എന്റെ അപ്ലയൻസ് മൂത്തി സാർ അടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഇതെന്റെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു ടൂൾസ് വാങ്ങി അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ടിക്കറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണെന്ന് അടിയുറച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഇതിനെ നൂറ് ശതമാനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സറൈസ് മാൻ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഘടകം ഈ ഒരു നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് എന്റെ ടീമിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത് ഇതിന് പകരം യൂണിലിവറിന്റെ ആരെങ്കിലോ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നൂറ് ശതമാനം ട്രാൻസ്പെറന്റോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനിയെ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുക പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുക പുതിയ പ്ലാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ മാർച്ചോട് കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച മെയ് മുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ മാർച്ച് ടു മെയ് ടു മാർച്ച് ആണ് അടുത്ത മാർച്ചോട് കൂടി എത്ര മാസം വരുന്നതിന്റെ ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷൻ വരും ടേൺ ഓവർ കമ്മീഷന്റെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് ഫയർ ഒരു സംശയമില്ല നൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം തന്ന സുയിസാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജിയാർസ്യം കുടാർസ്യം